Γεια σε όλους, είναι ο Λούκα από το lucalampario.com και σήμερα θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο στα ελληνικά. Επιτέλους. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω πώς και γιατί άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. Ήμουν στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια ή πέρασα δύο εβδομάδες σε αυτά τα μικρά νησιά που λέγονται παξι-αντίπαξι. Και φυσικά οι παραλίες ήταν όμορφες, η θάλασσα ήταν καταπληκτική. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, ειδικά το καλοκαίρι, ο καιρός είναι πολύ όμορφος. Αλλά και όχι μόνο ο καιρός είναι και ήταν όμορφος, οι άνθρωποι, οι Έλληνες και ειδικά οι Ελληνίδες είναι και ήταν πολύ συμμαθητικοί. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται σαν στερεότυπο, αλλά αυτή ήταν η προσωπική μου εμπειρία στην Ελλάδα. Οι Έλληνες χαμογελούν πολύ, μιλούν με τα χέρια, με τα χέρια τους ε, πολύ και μιλούν δυνατά α, και έχουν συχνά α, καλή διάθεση. Η μου, αρέσει, μου αρέσει πολύ να σκέφτομαι ότι η ελληνική γλώσσα ακούγεται σαν την ισπανική, σπανιόλ, καστελιάνο, αλλά έχει μία Ιταλική καρδιά. Ή πολλά χρόνια αργότερα πήγα στην Ελλάδα ξανά, αλλά αυτήν την τώρα στην Κέρκυρα. Και τέλος, πριν από τρία χρόνια, πήγα στην Θεσσαλονίκη για το συνέδριο πολυγλωσσών, Polyglot Gathering. Ή όταν ήμουν στην Θεσσαλονίκη, σε κάποιο σημείο είπαν στον εαυτό μου «Είναι σίγουρος τώρα ότι θα μαθαίνω ελληνικά». Ή μάθηνα τότε άλλες γλώσσες, έτσι ε, αποφάσισα να ε, ξεκινήσω ε, να μαθαίνω ελληνικά λίγο αργότερα. Επιτέλους άρχισα να μαθαίνω ελληνικά στο Σεπτέμβριο ε, του 2017. Τώρα, πώς άρχισα να μαθαίνω ελληνικά. Καταρχάς, όπως κάνω πάντα με τις ευρωπαϊκές γλώσσες, χρησιμοποίησα αυτό το βιβλίο που ονομάζεται Asimil. Τώρα, για αυτούς που δεν ξέρουν το σύστημα Asimil, Asimil είναι ένα δίγλωσσο βιβλίο. Στη, 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 μία σελίδα, στη μία σελίδα έχει τα ελληνικά και στην άλλη σελίδα τα ιταλικά, η μητρική μου γλώσσα. Ή μεταφράξω από τα ελληνικά στα Ιταλικά και αργότερα από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Ή δυστυχώς δεν έχω χρόνο να εξηγήσω με λεπτομέρειες πώς δουλεύει αυτή η, αυτή η μέθοδος, αλλά link στο description box, αλλά με αυτόν τον τρόπο μαθαίνω πολύ αποτελεσματικά τη βάση οποιοδήποτε γλώσσας. Αφού τελείωσα το Asimil, άρχισα να χρησιμοποιώ uh, μία σειρά μαθηνάτων που ονομάζεται Greek Pod 101 uh, για μερικούς μήνες. Uh, εξάλλου, uh, βρήκα μία uh, μια, uh, μια σειρά που το Αμερικανό Πανεπιστήμιο παρέχει uh, δωρεάν ου, στο ίντερνετ. Ή uh, το link βρίσκεται uh, στο description box. Είναι μία μία uh, ενδιαφέρουσα σειρά μαθηνάτων και μου άρεσε uh, πολύ. Αλλά μ, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να, uh, να το διασκεδάζω πραγματικά όταν άρχισα να uh, χρησιμοποιώ uh, αυθεντικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το Αστρόνιο είναι ένα κανάλι στο YouTube για το σύμπαν για την, την αστρονομία. Οι αυτά τα βίντεο μου αρέσουν πολύ. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να καταλαβαίνω το περιεχόμενο γιατί ο παρουσιαστής μιλάει bla, 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 πολύ γρήγορα αλλά με το χρόνο άρχισα να καταλαβαίνω όλο και περισσότερα φυσικά ή άρχισα να βλέπω άλλα κανάλια για παράδειγμα Easy Greek όπως με το αστρόνιο, στην αρχή μου φαίνονταν ότι οι άνθρωποι μιλούν πολύ γρήγορα και τώρα καταλαβαίνω πολλά γιατί το συνήθισα. Ε, φυσικά καταλαβαίνω το βίντεο, καταλαβαίνω τα βίντεο γιατί υπάρχουν 
υπότιτλους, ε, χωρίς τους υπότιτλους θα, θα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό προσπαθώ να βρίσκω περιεχόμενο ε, με υπότιτλους. Τώρα, πώς έμαθα να μιλάω ελληνικά. Άρχισα πέρυσι τον Ιούλιο, ε, όταν άρχισα ε, να μιλάω με μια φανταστική κοπέλα, φανταστική ελληνίδα, που ονομάζεται Daria. Η Daria είναι μια δασκάλα στο ε, Ιταλκι. Υπάρχει, ε, βρίσκεται ε, ένα link στο description box. Και άρχισα να κουβεντιάζω με αυτήν, στα ελληνικά φυσικά, και μιλάμε ε, για μισή ώρα μία φορά στην δύο εβδομάδες και μόνο τώρα προσπαθούμε να μιλάμε τουλάχιστον δύο φορές α, την εβδομάδα. Για συνοψίσω. Στην περίπτωση των ελληνικών ήξερα ακριβώς τι ήθελα. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ακριβώς γιατί άρχισες και γιατί θέλεις να μαθαίνεις μία γλώσσα. Δεύτερον, είναι σημαντικό να επιλέγεις τις σωστές πηγές από την αρχή. Η τρίτον, είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με κάποιον που είναι συμπαθητικός ή να μιλάς για ενδιαφέροντα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Όπως πάντα, έγραψα ένα μεγάλο άρθρο α, για το πώς έμαθα ελληνικά. Ε, link, ε, στο, ένα link στο description box. Σας ευχαριστώ πολύ και το λέμε σύντονα σε ένα άλλο βίντεο.